இனி தொடர்ந்து விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஆந்திர மாநிலம் கண்டலேர் அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட கிருஷ்ணா நீர் தமிழக எல்லைக்கு இன்று காலை வந்தடைந்தது சென்னை நகரின் குடிநீர் தேவைக்காக ஆண்டுதோறும் பனிரெண்டு டிஎம்சி நீரை ஆந்திர அரசு தர வேண்டும் அந்த வகையில் ஸ்ரீ சைலம் அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட நீர் ஆந்திராவில் உள்ள கண்டலேறு அணைக்கு அனுப்பப்பட்டது அங்கிருந்து கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி திறக்கப்பட்ட நீர் இன்று காலை தமிழக எல்லையான ஜீரோ பாயிண்டை வந்தடைந்தது ஒரு மாத காலத்தில் இரண்டு டிஎம்சி நீர் தமிழகத்திற்கு தரப்படும் என ஆந்திர பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை புழல் சிறையில் ஐந்தாவது முறையாக நடைபெற்ற அதிரடி சோதனையில் இருபத்தி ஒன்பது தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் இருபத்தி ஏழு ரேடியோக்கள் உட்பட பல பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன புழல் சிறையில் கைதிகள் சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்ததாக சமூக வலைதளங்களில் செய்தி வெளியான நிலையில் அதிகாரிகள் தொடர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் டிஐஜி முருகேசன் தலைமையில் நேற்று மாலை நடைபெற்ற சோதனையின் போது நானூறு கிலோ உயர் ரக அரிசி ஐம்பது கிலோ பருப்பு ஐந்து குக்கர் மற்றும் பதினேழு கட்டில்கள் கைப்பற்றப்பட்டன கிருஷ்ணகிரி அருகே நூற்று அறுபத்தி நான்கு அட்டை பெட்டிகளில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான குட்காவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் கிருஷ்ணகிரி பெரிய புலியரசை பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமாக நின்றிருந்த லாரியில் காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அதில் குட்கா பான்பராக் புகையிலை மற்றும் ஹான்ஸ் உள்ளிட்டவைகள் இருப்பது தெரியவந்தது லாரி உரிமையாளரான பேபி என்பவரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையின் போது நான்காயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது இடங்கள் பாதிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார் அரசு அதிகாரிகளுக்கான மூன்று நாள் பேரிடர் மேலாண்மை குறித்த பயிற்சி முகாம் சென்னையில் நேற்று நிறைவடைந்தது பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கி பேசிய அமைச்சர் உதயகுமார் உயரமான அலைகள் எழும்பும் என்பதால் மீனவர்கள் தங்களது படகுகளை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்றார் நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இடங்களிலே பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களாக நம்ம அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த அடையாளம் காணப்பட்ட இடங்களில் மீட்பு குழுக்கள் நம்ம அமைத்திருக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் நம்ம நம்ம ஐடென்டி பண்ணி அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்கிறோம் லஞ்ச வழக்கில் கைதான கள்ளக்குறிச்சி மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பாபுவின் உதவியாளர் வீட்டில் இருந்து அரை கிலோ தங்கம் மற்றும் ஏராளமான வெள்ளி நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன லஞ்ச புகாரில் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பாபு மற்றும் அவரின் உதவியாளர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர் பாபுவுக்கு சொந்தமான வங்கி லாக்கரில் இருந்து பதிமூன்று கிலோ தங்க நகைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் சேலத்தில் உள்ள செந்தில்குமாரின் வீடு மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளில் சோதனை நடைபெற்றது அதில் அரை கிலோ தங்கம் மற்றும் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்து ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன சென்னை விமான நிலையத்தில் அறுபது சவரன் மதிப்பிலான தங்கக் கட்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன துபாயில் இருந்து சென்னை வந்த ஏர் இந்தியா விமான பயணி ஷபானாவிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் அப்போது அவர் ஆடைகளில் மறைத்து வைத்து தங்கக் கட்டிகள் எடுத்து வந்தது பின்னர் தெரிய வந்தது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மொத்த தங்கக் கட்டிகளின் மதிப்பு பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் ஆகும் ஈரானிடமிருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்வது தொடரும் என அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் முகமது ஜாவத் ஷரீப் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் பொது அவை கூட்டத்தில் இடையே வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் முகமது ஜாவத் ஷரீப்பை சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஷரீப் இந்தியாவுடனான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு தொடரும் என்றார் ஈரானிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதற்கு அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சட்டப்பேரவை கலைக்கப்பட்ட நொடியில் இருந்து தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வந்துவிடும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது மாநில அரசுகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது காப்பந்து அரசாங்கம் முக்கிய முடிவுகளையோ கொள்கை முடிவுகளையோ மேற்கொள்ள முடியாது என்றும் தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்டுள்ளது இதன் மூலம் அண்மையில் சட்டப்பேரவை கலைக்கப்பட்ட தெலுங்கானாவில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளதை ஆணையம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது அசாம் மாநிலத்தில் சமையல் பாத்திரங்களை கொண்டு பள்ளி மாணவர்கள் ஆற்றை கடந்து வந்த நிலையில் அவர்களுக்கு படகு வசதி செய்யப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது பிஸ்வநாத் மாவட்டத்தில் உள்ள குருவாட்டி பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளி செல்வதற்காக சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் மிகப்பெரிய பாத்திரங்களை பயன்படுத்தி ஆற்றை கடந்து வந்தனர் இதுகுறித்த செய்தி நியூஸ் எயிட்டீன் அசாம் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பானது இதனையடுத்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு படகு வசதி ஏற்படுத்தி தருவதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து இன்று முதல் அவைகள் இயக்கப்படுகின்றன மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் கால்வாய் உடைந்ததால் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை காவல்துறையினரும் மீட்பு படையினரும் கயிறுகளை கட்டி மீட்டனர் புனேவில் உள்ள கடாக் வாஸ்லா அணையில் கால்வாய் திடீரென உடைந்தது இதனால் வெள்ள நீர் குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்தது உடனடியாக அப்பகுதிக்கு சென்ற காவல்துறையினரும் மீட்பு படையினரும் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்டனர் 
சீனாவின் மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சியான ஹுவான் ஹவுஷு நீர்வீழ்ச்சியில் கனமழை காரணமாக நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது தெற்கு சீனாவின் அன்சோ நகரில் அமைந்துள்ள இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் பொங்கி பெருக்கெடுத்து கொட்டும் இந்த காட்சியை காண ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் அப்பகுதியில் அதிக அளவில் குவிந்து வருகின்றனர் நீர்வீழ்ச்சியின் கண்கொள்ளாத அந்த பின்னணியில் புகைப்படம் எடுக்க சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் சீனாவின் கிங்தாங் நதியில் ஏற்பட்டுள்ள அலைகளில் சறுக்கி ஏராளமான இளைஞர்கள் விளையாடி வருகின்றனர் கிங்தாங் நதியில் ஏற்பட்ட இயற்கை மாற்றத்தில் அந்நதியில் அலைகள் பெருக்கெடுத்து வருகின்றனர் இதனை கொண்டாடும் விதமாக பலர் அலைச்சறுக்கு விளையாட்டில் இறங்கியுள்ளனர் பலரும் இதனை கண்டு ரசித்து வருகின்றனா்